ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सर प्रशिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीजा नाइज की करेंट अफेयर्स जो कि हमारी सितंबर मंथ की करेंट अफेयर्स है तो इसमें हमारी तीन टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है पॉलिटी आईआर और इकोनॉमिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी से और सिक्योरिटी में मात्र एक ही आपकी टॉपिक है तो मैं इसको आज कवर कर देती हूँ स्मार्ट पॉलिसिंग साथ ही जो लास्ट लेसन में मैं आपसे क्वेश्चन पूछी थी उसका आंसर देखने को मिलेगा और लास्ट टू लेसन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी तो उन दोनों की आंसर्स आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में देनी है ओके तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन और इससे पहले कि अगर आपको प्रीवियस लेसन देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हैं अलग से आपकी प्ले बनी हुई है सप्तम्बर मंथ की तो उसमें आपको सारे लेसन मिल जाएगी साथ ही आपको इस मैगजीन की पी चाहिए या फिर कोई भी मैगजीन पी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा ओके मींस मेरी वीडियो के लिंक मिल जाएगी साथ ही वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह रिक्वायर्ड जितनी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगी मैं वहां पे अपलोड कर देती हूं तो वहां पे मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज से जिसमें कि मैं यहां पर लास्ट टाइम आपसे पूछी फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपकी कि वॉट इज नरेगा सॉफ्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है कि लैंड पुलिंग से आप क्या समझते हो तो आइए तीन क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं फर्स्ट है कि यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री मानधन योजना में आपको कुछ साइलेंट फीचर्स दिख रही हैं तो इसमें पांच आपको याद करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले कि ये पेंशन स्कीम है आपको ये पता होना चाहिए उसके बाद ये वॉलेंट्री और कंट्रीब्यूशन बेस्ट पेंशन स्कीम है जो कि फार्मर्स को दिया जाएगा और इसमें एंट्री एज जो रखा गया है वो चाल अठारह से चालीस साल तक है और एक मंथली पेंशन आपको यहाँ पर मिलेगा तीन जब आप यहाँ पर साठ साल अटेन कर लोगे यानी कि किसी भी फार्मर्स का अगर साठ साल हो जाता है तो उनके बाद जो है उनको मंथली यहाँ पर तीन का पेंशन दिया जाएगा जो भी बेनिफिट फिशरीज है उनको यहाँ पे जरूरत है कि वो हर एक मंथ सौ रुपया यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें पेंशन फंड में जब उनका एज यहाँ पे 29 नाइन ईयर्स हो जाता है 29 नाइन ईयर्स के बाद से उनको यहाँ पे सौ रुपया पर मंथ देना होगा तभी उनको 60 साल के बाद यहाँ पे 3000 पर मंथ मिलेगा उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि एल जो है वो यहाँ पे पेंशन फंड मैनेजर होगी जो कि उनके पास जितना भी पेंशन वगैरह का सारा रिस्पॉन्सिबल एल के ऊपर है अगर मान लीजिए कोई भी फार्मर्स का यहाँ पे डेथ हो जाता है यानी कि रिटायरमेंट एज 60 साल से पहले अगर डेथ हो जाता है तो इस पॉज को यहाँ पे सारी स्कीम्स में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह देना है यानी कि हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ जो देनी होती है वो उनके इस पॉज को देना यानी कि उनकी वाइफ को देना होगा रिमेनिंग एज जो कि साठ साल तक पहुँचने वाला होगा अगर इन फार्मर्स का डेथ जो है रिटायरमेंट एज के बाद होता है यानी कि 60 साल के बाद मान लीजिए कि पैंसठ साल में उनका डेथ हो जाता है तो जो यहाँ पे स्पॉज है ना उसको 50 परसेंट फंड मिलेगा पेंशन मिलेगा जैसे कि 3000 हज़ार यहाँ पर फार्मर्स को मिलता है तो पंद्रह सौ रुपये उनकी वाइफ को मिलेगा और अगर यहाँ पे डेथ जो है दोनों का हो जाता है यानी कि फार्मर्स और उनके स्पॉस का भी वाइफ का भी तो जितना भी एकोमलेटेड कॉर्पस है ना यानी कि जितना भी उनका पेंशन फंड बचा हुआ है वो सब कुछ जो है ना यहाँ पे पेंशन फंड में चला जाएगा जितना भी पेंशन का रुपीस बचा है वो पेंशन फंड में चला जाएगा उनके रेस्ट ऑफ द जो जो मनी है वो उनके परिवार वालों को नहीं मिलेगा तो ये पाँच ऐसी बेसिक यहाँ की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है बस इसी में से घुमा फिरा के किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ओके नेक्स्ट है कि नरेगा सॉफ्ट नरेगा सॉफ्ट एक तरीके का लोकल लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर आपका ई जो आपका ई गवर्नेंस सिस्टम है ना उसमें वर्क करने के लिए ये और ज़्यादा अनेबल करती है नरेगा सॉफ्ट जिसमें कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपका अवेलेबल होगा जैसे कि मस्टर रोल है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रजिस्टर है जॉब कार्ड है एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर है तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपका नरेगा सॉफ्ट में अवेलेबल है साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें लैंड पुलिंग से आप लोग क्या समझते हो तो लैंड पुलिंग को दो नाम से और जाना जाता है तो आपसे किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है लैंड री एडजस्टमेंट और लैंड री तो अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग कन्फ्यूज मत होगा लैंड पुलिंग लैंड री एडजस्टमेंट और लैंड री कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर सेम ये एक तरीके का लैंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है मीन्स आपको जमीन को अपने नाम पे करने का एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे ओनरशिप राइट right जो है ना वो प्राइवेटली यहाँ पे लैंड पार्सल के थ्रू होता है और यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है जो भी इसके अपॉइंटेड एजेंसी है जब ये सारी लैंड पार्सल जो है ना यहाँ पे पूल्ड हो जाती है जब यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आता है तो यानी कि यहाँ पे लैंड पार्सल जो है आपको यहाँ पे लैंड पार्सल के थ्रू मिल जाएगा जैसे आप कुछ भी ऑनलाइन यहाँ पे बुकिंग करते हो तो अमेजोन से अगर कुछ भी बुकिंग कर रहे हो तो वो पार्सल के थ्रू आपके घर तक आ जाता है तो यही चीज़ें लैंड पुलिंग आप कर रहे हो आप अपना कहीं भी जमीन जो है ना वो बुक कर रहे हो और उसके बाद एक पार्सल के थ्रू जो है जो भी एजेंसी होंगे इस लैंड को लेकर वो एजेंसी जो है आपके पास आ जाएंगे इस जमीन को लेकर जैसे कि
तो इसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना ज़रूरी है क्योंकि आपका यहाँ पे टॉपिक है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की चांसेस है किसी भी अपकमिंग एग्जाम में अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे मैं दो लेसन ली थी इकॉनमी फोर और इकॉनमी फाइव तो इकॉनमी फोर और इकॉनमी फाइव से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो चार क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसमें कि मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो सारी मैं क्वेश्चन पिक करती हूँ फर्स्ट है कि यहाँ पे एफ यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो हाईली किस तरीके की डिजीज़ है यानी कि आपका बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है या वायरस से होने वाली या फिर प्रोटोजोआ से होने वाली किस तरीके की डिजीज़ है ये आपको बतानी है जो कि कैटल स्वाइन शिप कोट्स और अदर यहाँ पे क्लोवेन हुफ्ट रोमिनेंट में होते हैं सेकेंड है कि ब्रुसिलियोस ब्रुसिलियोस एक जूनेटिक डिजीज़ है जो कि किस तरीके के आप पे पाया जाता है या फिर बैक्टीरिया के थ्रू वायरस के थ्रू प्रोटोजोआ के थ्रू या फिर कोई और भी सोर्स है जो कि यहाँ पे ब्रुसेला है जो कि आपका अर्ली एबॉर्शन देखने को मिलता है एनिमल में और ये एक तरीके का न्यू कार्स ना आ सके यानी कि फर्दर उन एनिमल्स की बेबी ना हो सके उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एबॉर्शन किया जाता है तो ये आपका ब्रुसिलोसिस हो गया एक जूनोटिक डिजीज़ होता है तो ये किसके थ्रू यहाँ पर फैलता है ये आपको बतानी है इन दोनों में आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हो क्योंकि ये दोनों डिजीज़ अभी एनिमल से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी तो मे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा फुलटा करके स्टेटमेंट दिया जा सके तो यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस तरीके का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रखी हूँ थर्ड है कि लीड इंडेक्स तो लीड इंडेक्स है सरल इंडेक्स है ये दोनों मैं डिस्कस की थी तो ये दोनों का आपको बताना है कि किन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है साथ ही इन दोनों में कौन कौन से स्टेट है जो कि टॉप की है आपको अगर फर्दर इंडिया का भी अगर रैंकिंग पता है आपको स्टेट मीन्स ये स्कोर पता है तो उसको ज़रूर आप लोग बताइएगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंडिया का याद रखना है और टॉप मोस्ट जो भी यहाँ पर स्टेट है उसके बारे में भी याद रखना है ओके तो ये आपकी बेसिक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर देने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए उसके बेसिस पर ही आप आंसर दे पाओगे और अगर देखे हो तो अगर देने से दे दोगे आंसर तो आपसे रिवीजन हो जाएगा ओके चलिए अब हम लोग बैक टू द लेसन आते तो अब सिक्योरिटी में आते हैं स्मार्ट पॉलिसिंग ओके किसी भी तरीके का स्मार्ट पॉलिसिंग यहाँ पे कहा जा रहा है तो ऐसा नहीं कि स्मार्ट पॉलिसिंग कहा जा रहा है स्मार्ट का भी एक एक्रोनीम बनाया गया पहले हम लोग रिसेंटली समझते कि न्यूज़ में क्यों थी उसके बाद इस तरीके के पॉलिसिंग का हम लोग यहाँ पर बेनिफिट वगैरह सब देखेंगे रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर स्मार्ट पॉलिसिंग लाने के लिए कहे और ये एक हाईटेक पुलिस फोर्स होगा जो कि यहाँ पे टेररिज्म, मॉइज और जो इंसर्जेंसी है इन सबको डील करेंगे अब स्मार्ट का यहाँ पे एक्रोनिम देख लेते हैं एस स्टैंड फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव एम स्टैंड फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल ए स्टैंड फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल आर स्टैंड फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव टी स्टैंड फॉर टेक्नो सैवी एंड ट्रेंड ओके तो ये स्मार्ट की यहाँ पे एक्रोनिम आपको देखने को मिलेगी जिसका मतलब है कि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से हॉलिस्टिक वे में यहाँ पे पुलिस फोर्स को यहाँ पे आपका जो है पावर दिया गया है कि वो अच्छे तरीके से यहाँ पे टेररिज्म हो या फिर मॉइज हो या फिर यहाँ पे इंसर्जेंसी हो उन सब चीज़ों को टैकल करके चले अब ये स्मार्ट पॉलिसिंग है क्या जो स्मार्ट पॉलिसिंग का कंसेप्ट है ना वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आर्टिकुलेट किया गया है वो भी जीडीपी आईजीबी कॉन्फ्रेंस जो कि 2014 में हुआ था गुवाहाटी में तो उस समय से ये जो है आपका जो यहाँ पे स्मार्ट पॉलिसिंग है वो निकल कर आया है अगर ब्रॉडली हम लोग समझना चाहें तो स्मार्ट पॉलिसिंग जो है इसमें कुछ इंटरवेंशन इन्वॉल्व है कि किस तरीके से एविडेंस बेस्ड यहाँ पर अप्लीकेशन होगा यानी कि सबूत के हिसाब से यहाँ पर आपका अप्लीकेशन दिया जाएगा डेटा ड्राइवर यहाँ पर पॉलिसिंग प्रैक्टिस होगी स्ट्रैटेजीज रखा गया जाएगा कुछ टैक्टिस रखा जाएगा जिसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर क्राइम होता है ना उसको प्रिवेंट कर पाएंगे साथ ही साथ कंट्रोल कर पाएंगे तो ये सारी चीजें जो है पुलिस के ऊपर रखा गया है कि पुलिस फोर्स को यहाँ पे इन सारी चीजों से डील करना है और पुलिस फोर्स को यहाँ पे जो है जितने भी क्राइम है उनको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए एक अच्छा खासा स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेकर चलना है अब बेनिफिट देख लेते हैं कि इस तरीके के स्मार्ट पॉलिसी से क्या बेनिफिट होने वाला है तो इससे जो प्रो एक्टिव पॉलिसी है उसको प्रमोट किया जाएगा जो क्रिमिनल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो प्रिवेंट हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पुलिस की जो विजिबिलिटी है उसको अच्छा खासा कर रहे हैं पब्लिक इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं स्मार्ट पॉलिसिंग की बात करें तो ये एक सिस्टम वाइड को इंकरेज करती है साथ ही कुछ स्ट्रैटेजिक व्यू देखती है पुलिस के ऑपरेशन में यानी कि जो पुलिस वाले अपना काम करते हैं उनके ऑपरेशन में और भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रैटेजिक व्यू देखने को मिलेगा स्मार्टिंग स्मार्ट पुलिस की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ इंटीग्रेशन है इंटोप्रेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का वो भी यहाँ पे बूस्टअप हो पाएगा साथ ही यहाँ पे आउटकम्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है यानी कि आउटकम्स क्या है कि ये सारी चीज़ें करके जो है हम ल
कि या तो कुछ लोग जो है पुलिस को देख के थोड़ा डर जाते हैं जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं या तो पुलिस को कुछ वैल्यू नहीं मिलता है कि अच्छा पुलिस है यहाँ से भाग लेंगे वहाँ से भाग लेंगे कुछ छोड़ कुछ झूठ बोल लेंगे कुछ ये हो जाएगा तो इस तरीके की जो परसेप्शन है वो हमारी बनी हुई है साथ ही यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ करती नहीं है बगल से चोरी हो जाती है बगल से यहाँ पर डकैती हो जाती है लेकिन पुलिस वाले कुछ करते नहीं है घूसखोर होते इस तरीके का परसेप्शन हमारे पब्लिक के माइंड में बना हुआ है तो ये नहीं करना है हम लोग को मोड़ यहाँ पर सिटीजन्स फ्रेंडली होने की ज़रूरत है पुलिस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पुलिस पर हम लोग का ट्रस्ट तभी हो पाएगा जब पुलिस अपना काम अच्छे से कर पाएंगे तो उनको अच्छे से काम करने के लिए इस तरीके का स्मार्ट पॉलिसिंग लाया गया है अब यहाँ पे चैलेंजिंग देखते कि क्या है ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हम लोग कुछ भी यहाँ पे स्कीम्स लेकर आए और उसके पीछे परेशानी ना हो तो चैलेंजिंग ये है कि पुलिस फोर्स का ओवर बर्डन देखने को मिल रहा है अगर हम लोग जनवरी 2016 की बात करें तो 24 परसेंट जो यहाँ पे सैंक्शन पुलिस फोर्स थी इंडिया में वो यहाँ पे खाली थी और ये इंडिकेट करती है कि आज के डेट में जो हमारे यहाँ पुलिस की जो फोर्स है वो यहाँ पर ओवर बर्डन हो चुकी है जिसमें कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस जो है ना उनकी एफिशेंसी और परफॉर्मेंस के ऊपर निकल कर आ रही है साथ ही सेकेंड है कि उनको टेक्नो सेवी पर्सनल की कमी है यानी कि पुलिस के पास आप देखोगे कि ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा कमी है साथ ही जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह उनको चाहिए जो कि वो क्राइम वगैरह से कॉम्बैक्ट कर सके क्राइम को कंट्रोल कर सके वो सारी टेक्नोलॉजीज की कमी है थर्ड है कि यहाँ पे पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलेगा जो आज के डेट में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एडिकुएट नहीं है कि जो पुलिस फोर्स है उनकी पूरी नीड को वो पूरा कर सके कैट के ऑडिट से अगर हम लोग समझे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो हर साल ऑडिट करते हैं और उनके ऑडिट में ये पाया गया कि पुलिस स्टेट पुलिस फोर्स के पास जो वेपनरी होती है मीन्स जो बंदूक वगैरह होते हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है वो एडवांस लेवल के नहीं है वो हाईटेक लेवल के नहीं है वो आज भी आज भी के भी डेट में वो लोग बहुत ही ज़्यादा पुराने बंदूक वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल राजस्थान और वेस्ट बंगाल की बात की गई है कि उनके पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है सेवेंटी और सेवेंटी शॉर्टेज है उनकी वेपनरी में यानी कि उनके पास जो बंदूक वगैरह हथियार वगैरह है पुलिस के पास वो बहुत ही ज़्यादा कमी है और लो ग्रेडिड का है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे नोट किए कि 30 परसेंट यहाँ पर डेफिशेंसी देखने को मिला है कि व्हीकल्स की कमी है यानी कि पुलिस के पास यहाँ पे व्हीकल्स की भी कमी है वो भी स्टेट फोर्सेस में तो ना ही उनके पास अच्छे हथियार हैं ना ही उनके पास अच्छा व्हीकल्स है तो वो किस तरीके से क्राइम को टैकल करेंगे फंड की भी कमी देखने को मिलती है ये अलग हमारे यहाँ चैलेंजेस है पुलिस जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आती है और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके पास इस तरीके का फंड नहीं है कि वो पुलिस फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज कर पाए उनको अच्छा व्हीकल दे पाए उनके पास अच्छे यहाँ पर वेपनरी हो तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं प्रोवाइड कर पाते तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज देखने को मिलती है रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिया गया है स्मार्ट पॉलिसी की तरफ ये हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात है कि पुलिस फोर्स स्कीम को मॉडर्नाइज करने की बात की जा रही है जो स्कीम है वो यहाँ पे फोकस करी है कि हम लोग किस तरीके से पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेदन करेंगे तो स्ट्रेदन करने से कैसे होगा तो हम लोग को एक, एक, एक अच्छा सिक्योर पुलिस स्टेशन बनाना होगा ट्रेनिंग सेंटर देनी होगी पुलिस हाउसिंग करनी होगी साथ ही पुलिस स्टेशन को यहाँ पर जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है मोबिलिटी मॉडर्न वेपनरी और यहाँ पर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और फॉरेंसिक सेटअप ये सारी चीज़ें पुलिस वाले को अवेलेबल करानी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इस स्कीम में इंक्लूड किए कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो डिपेंडेंट होती है उनको यहाँ पे कम किया जाएगा साथ ही यहाँ पे जो है इंटरनल सिक्योरिटी को यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से क्या है कि जो भी चेंजेस है ना यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सपरेट किया गया है लॉ एंड ऑर्डर से स्पेशलाइज की गई है कुछ विंग्स जो कि सोशल एंड साइबर क्राइम्स में है और ये सेवरल स्टेट में इनिशिएट किया गया है टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पे पोस्ट की गई है जिसमें कि जो भी आपका कंट्रोल रूम है उसको मॉडर्न करना है फास्ट ट्रैक यहाँ पे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम लेकर आया गया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रीड को यानी कि जिसको हम लोग नेट ग्रीड कहते हैं इसको बनाया जा रहा है और यहाँ पर इनकॉपरेशन रखा गया है यानी कि हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी देनी होगी पुलिसिंग में तो न्यू टेक्नोलॉजी से देने से क्या होगा कि हम लोग फास्टर तरीके से और अच्छे तरीके से और एकदम मीन्स कहते हैं ना ऑथेंटिक तरीके से हम लोग क्राइम को यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे और क्रिमिनल्स को पकड़ भी पाएंगे तो ये सारी रिसेंट इनिशिएटिव ली गई है स्मार्ट पॉलिसिंग के तरफ अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लेना होगा जिसके थ्रू हम लोग स्मार्ट पॉलिसिंग को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं बहुत हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ
लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब लेजिस्लेटिव चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे ये यह है कि हम लोग को ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट को यहाँ पे इनैक्ट करना होगा एक सिंगल पुलिस एक्ट है पूरे कंट्री में साथ ही पुलिस को यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में लाना होगा आज की डेट में स्टेट लिस्ट में है तो पूरा भार जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है तबकि स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स को अनेबल नहीं कर पा रही है मॉडर्नाइज नहीं कर पा रही है टेक्नोलॉजी लैश नहीं कर पा रही है तो यहाँ पर क्या है कि कंकरेंट लिस्ट लाने से क्या होगा कि जब भी ज़रूरत होगा और सेंटर को ऐसा लगेगा कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे तो उस बेसिस पे उस टॉपिक पे जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करना स्टार्ट कर देंगे तो इसलिए इसको कंकरेंट लिस्ट में लाने का जरूरत है साथ ही हम लोग को फेडरल क्राइम्स को डिक्लेयर करना है कि किस किस क्राइम को हम लोग यहाँ पे फेडरल क्राइम कहते हैं साथ ही कुछ मेजर्स है जिसके थ्रू हम लोग क्राइम को रजिस्टर करा सकें स्टैटरी बेकिंग करना होगा हम लोग को सीबीआई uh, के लिए बैकिंग करना होगा कि किस किस केस को हम लोग सीबीआई के लिए यहाँ पे बैक करके रखेंगे और यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है और जो एविडेंस सिस्टम है यानी कि जो हम लोग प्रूफ वगैरह देते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है साथ ही सेकंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग एक स्पेशलाइज्ड पर्सनल को रिक्यूट करने की ज़रूरत है स्पेशलाइज्ड क्राइम की ज़रूरत है कि वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड एक अच्छा खासा अप्रोच होना चाहिए पर्सनल होना चाहिए जो कि उन सारी चीज़ों को अच्छे से डील कर सके तो वहाँ पे ज़रूरत है कि एक टेक्निकल टीम हो जो कि इस तरीके के मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी क्राइम हैं उनको हैंडल करें साथ ही यहाँ पर कम्युनिटी पॉलिसिंग है जो कि वो यहाँ पर सिटीजन्स के साथ इंटरफेयर करे और कुछ पॉलिसीज़ बनाए जो कि मोर सेंसिटिव हो जैसे कि आप देख सकते हो जना मैत्री सुरक्षा पठाई है जो कि केरल की है पुलिस फॉर पुलिस ऑफ सॉरी फ्रेंड्स ऑफ पुलिस मूवमेंट है जो कि तमिलनाडु की है सुरक्षा सेतु सेफ सिटी सुर, सूरत प्रोजेक्ट है ये तो ऐसे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग और स्कीम्स लाई जा रही है जिसके थ्रू वो सिटीजन्स के साथ ज़्यादा इंटरफेयर कर सके ज़्यादा वो सेंसिटिव इशूज़ को बाहर लेकर आ सके साथ ही हम लोग की जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर ज़रूरी है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को और जो नॉलेज है उसको शेयर करें जिसके थ्रू जो भी पुलिस फोर्स की जो फंक्शनिंग है उसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे साथ ही हम लोग को बेटर सर्विलेंस और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है जो कि एक स्टैंडर्डाइजेशन और डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन हो जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम का है ओके तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को करने का ज़रूरत है जिसके थ्रू हम लोग स्मार्ट पॉलिसी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ओके अब यहाँ पे बताया जा रहा है कंक्लूजन में कि हम लोग हम लोग को ज़रूरत है कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ जो कि इंडिया है इनमें एक सेफ इन्वायरमेंट होनी चाहिए वो भी पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी थ्रेड के साथ जो कि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं तो इंडियन पुलिस को यहाँ पे कंटिन्यूली इवॉल्व होना चाहिए और अपनी इफिशेंसी को डेवलप करना चाहिए जिसके थ्रू वो क्राइम को यहाँ पर कंट्रोल में रख सके पब्लिक ऑर्डर को मेनटेन कर सके और एक अच्छा खासा सेफ्टी प्रोवाइड करे और सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कर सके तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को करना ज़रूरी है और ये कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है ओके तो गाइज यहाँ पे हमारी ये लेसन कंप्लीट होती है बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी ये आपकी स्मार्ट स्मार्ट यहाँ पे आप जो पॉलिसिंग है उसको आप लिख सकते हो क्योंकि पुलिस रिफॉर्म की जो टॉपिक है वो हमेशा न्यूज़ में बने रहती है क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस जो है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी प्रशासन है जो कि पोल खोल हो जाता है कहीं पे भी कुछ भी क्राइम हो रहा है चोरी हो रहे किसी भी तरीके का अगर केस हो रहा है तो यहाँ पर पुलिस को बहुत ज़्यादा वीक देखा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखा जा रहा है तो अगर हमारे कंट्री की यहाँ पर पुलिसिंग वगैरह अगर अच्छी होगी स्ट्रेंथ होगी तो हमारे यहाँ जो क्राइम रेट है वो कम हो पाएंगे और हमारे यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम वाली चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेनटेन हो पाएंगे तो इसलिए अगर पुलिस रिफॉर्म में भी कुछ लिखना चाहते हो तो स्मार्ट पॉलिसी को जरूर वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो साथ ही स्मार्ट पॉलिसी पे अगर सिक्योरिटी के बेसिस पे कुछ अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो तो बहुत अच्छी आर्टिकल मुझे लगी जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ पता चली होगी ओके तो गाइज आज के लिए इतना ही कल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि हमारे इन्वायरमेंट होने वाली है तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और कल आपकी एक न्यू वीडियो आ चुकी थी जो कि इनसाइट्स इंडिया के ऊपर थी जिसमें कि क्विज आपका स्टार्ट हो चुका है सितंबर 2019 का तो आप लोग की पॉजिटिव रिस्पांस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इस लेसन को जरूर कंटिन्यू रखूंगी और आपकी डेली बेसिस पे जो है आ, 10 से 15 मिनट्स की वो लेसन आएगी ओके तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आपको मोर बेनिफिट हो पाएगा तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा उसकी भी अलग से प्ले में